Hello, Alida. Now, are you in? Yes. Okay. Great. Wow. Sorry about the wait, Alida. <laughs> okay. Great. So, uh, first, is there any topic you would like uh, to review? El que vimos ahora. <laughs> okay, good. No problem. Bueno, no hay problema. Eh, vamos a comenzar con... Voy a compartir mi pizarra. Y vamos a comenzar con... Las preguntas... Uh, Quiero repasar también las, de, las que vimos ayer, las yes or no, o solo las WH. WH. All right. Uh, y Let's begin with WH and uh, and then uh, probably if we need to, we'll move on to, to yes or no, okay? Voy a probarlas si necesita también reforzarlas, yes or no, okay? Good, bye. Okay. Eh, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en clase. Eh, pero si usted encontró alguno de los ejemplos que le costó o que usted no sabe por qué terminó así, vamos a, vamos a desglosarlo ahorita, okay? Va, vamos a ver el ejercicio que hicimos, primero vamos a ver el ejercicio que hicimos juntos en clase. Y veamos si hay alguna que a usted le costó. Ok, uh, vamos a ver. Muy bien. Vaya. Eh, ¿Hay alguna de las, de, las que, de las que hicimos en el... En el ejercicio que le, que le dio más problema? Eh, sí, la. Una del clima. Ah, eh, okay. pero, pero es que me costó bastante porque no tenía ni idea de cuál era la estructura. Ah, ok. Vale, muy bien. Muy bien. Entonces, en, esa pre en preguntas como esa, cuando hablamos del clima o cuando nos preguntamos por el clima, Siempre decimos, what's the weather? What's the weather like? Ok. Hey, what's the weather like today? Siempre se utiliza la palabra like. Ok. What is the weather like today? Ah, y decimos, oh, it's rainy. Oh, it's sunny. Or it's uh, cloudy. Ok, muy bien. Va, vamos a partir. Vamos a partir. Vamos a partir de ahí. Y también... Podemos utilizar, hay varias preguntas que llevan al final like. Y esas son siempre preguntas como para descripción. Por ejemplo, uh, por ejemplo, how is she like? Cuando decimos how is she like, queremos decir, ay, ¿cómo es ella? Pero nos referimos a su apariencia. ¿Ok? Son preguntas que siempre llevan like al final. Cuando siempre son preguntas que hablan como de descripciones. Entonces, tenemos la de weather, ¿verdad? Usemos, uh, ¿qué frase introductoria? Va, primero vamos a preguntar, uh, what, vamos a ponerla normal. What will the weather be like tomorrow? Ok, va, y ahora vamos a hacerla en direct. Ok, primero elija su frase. Uh, what? Uh -huh. Primero va a elegir su frase, la, la, la introducción. O sea, uh -huh. tell me, I was wondering, which one are you? Do you, uh -huh. yes. do you know what? Uh -huh. Do you know, okay, what? Weather? The Weather, ok. The weather, siempre es the weather. The weather, ok. You know the what? weather. 
Mm -hmm. Okay. The weather will be like. Uh, the well, weather will be like tomorrow. Okay. Good. Esta es una sola frase. Así como, como que digamos, uh, le voy a hacer otra de esas preguntas con like para que para que lo vayamos haciendo, vayamos practicando. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo preguntar sobre la apariencia de alguien? Um, how uh -huh. she like? Ajá. All right. All right, the how is she like es como para su, como, como el modo de ser de alguien, ¿verdad? Pero podemos partir de ahí, ¿ok? How is she like? Vamos oh, a decir she. que este she es your sister. Ok, your sister. How is your sister like? Ahora vamos a hacerla indirect. Ok, primero, ¿qué va? Um. De la frase introductoria. Uh -huh. Ok. ¿Cuál sería? I was wondering. Ok. I was wondering. Yes. Um, how. How. Uh, how. Uh -huh. Your sister. Uh -huh. Like is. Oh, is like no, no sé. is like is like. I wonder. I, I was wondering what what your sister is. How your sister is like. Okay. I was wondering what your how your sister is like. O sea, cómo es su hermana, verdad? All right. That's good. That's that's actually good. All right. And uh, otra. Preguntamos esto. How does she look like cuando preguntamos sobre la apariencia de alguien how does she look like all right ahora este puede ser un poquito más difícil pero we can do it will you tell me mm -hmm. um, yeah could you tell me um, Mm -hmm. How she? Uh -huh. Y aquí vamos a usar el das de auxiliar o lo vamos a quitar. How she? Lo quitamos. Ajá, muy bien. Y decimos how she? Uh, look like. Y aquí estamos hablando de tercera persona o no. Necesitamos la S. Yes. Uh, how she looks like. Okay, could you tell me how she looks like? All right. Very good. Very good. Ahora sí ya va llegando. Okay. Okay, good. So, uh, I don't know what time you came. What time you made it. I got in through it later. Porque tengo... Uh, okay, yeah, your time is up. Your time is up. Okay. Good. So, el, el viernes vamos a volver a practicar esto, ¿ok? okay. Una pregunta antes de ¿Sí? que termine. Eh, y con, bueno, con todas las preguntas del WH, uh -huh. la estructura siempre va a cambiar. Sí, oh. cuando las hacemos en, 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 en indirect, sí cambia. La estructura cambia a, a forma de, de oración. Y lo de ellos todas cambiaban también. Sí, sí también en forma de oración. O sea, decíamos en lugar de, 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 de la forma, en lugar de, en lugar de la, la phrase utilizábamos F, ¿verdad? Por ejemplo, mm -hmm. uh, por ejemplo uh, do you, uh, decimos, do you know if she is married? Se ve como una oración, ¿verdad? She is married. Entonces decimos, do you know if she is married? Y la direct es, is she married? Is she married? Pero si la cambiamos en direct, frase, do you know? Luego sigue, if. Y luego, sujeto. Ahí es donde cambia, sujeto. She. 
is verbo married. Mm -hmm. Ok. okay. Uh -huh. ahí, en es, ahí es cuando cambia la, la posición de sujeto y verbo. Eso es lo que cambia en la, en la oración. Yes. All right. Thank you very much, Elida. Uh, if you want, you, uh, you can stay with, with Camilla if you want. I think she, she's next. Uh, oh, sorry. I think Andrea. Okay. Mm, yeah, you, you can okay. stay with Andrea. I, I will tell her. I will tell her right now. Just give me a second. I think she texted me. Yeah, so you can stay with her. I guess probably she has the same question. So if she has the same question, you will review it. Ya, yeah, yo creo que sí, es que como ella como que se, este, se ha sentido mal últimamente, ¿verdad? No, pero ya, ya revisé ahorita. Ahorita revisé. Ajá, ya, yeah, I, I texted her. <laughs> ya viene, ya, yeah, she's coming. Bye, teacher. All right, have a good night then. Hello, Andrea. Andrea. Good evening, can you hear me? You are mute. Hi. Hi, how are you doing? I feel. I, mm -hmm. I was wait, waiting. Oh, sorry, but yeah, now you're in. Sorry about that. So, Andrea, uh, I guess uh, we are going to, yeah, we're going to have fun and practice. Okay. Uh, is there a topic you have, you want to review? Hay algún tema que le gustaría repasar? Yes, maybe. This topic yesterday. Oh, yesterday's topic. Okay. Mm -hmm. Bye. Aquí tengo unas preguntas que hice con Aleida sobre las, las WH. But if you want to review yesterday's, that's, that's great. Okay, great. So, uh, ayer hablamos de las, uh, de, las, de las indirect questions, indirect questions with... Uh, Yes or no. Ok, yes or no. Ok, muy bien. Voy a comenzar con una yes or no question. Um, are you... Feeling ok. Are you feeling ok? All right. or let's see. Let's put this one. Do you have... A fever. Ok. Vaya. Entonces, la primera, primero vamos a hacer la estructura. Para hacer, esta es una direct question, ¿verdad? Uh -huh. Direct question. Y la estructura de la indirect question es así. Vamos a ver si usted se acuerda. ¿Qué va primero en una indirect question? La frase. Ok, phrase, ok, la, la intro, ¿verdad? Intro phrase. Introduce phrase. Ajá, uh -huh, introductory phrase, ok. Mm -hmm. And after the introductory phrase goes... Mm -hmm. Después de eso, ¿qué va? Después de eso... El complemento. Ok, yeah, good. Después de esto... Compliment, introductory phrase, vaya, aquí es donde quizás necesitamos repasar un poquito. Después de la mm -hmm. introductory phrase, 
eh, utilizamos un uh, utilizamos la palabra if en lugar del auxiliar. De, Ajá, la I. Uh, de, como por aquí tenemos el do. Entonces, en lugar de do, vamos a utilizar el if. En yeah. lugar de, ajá, uh -huh. if. Ok. If. Y ahora continúa el que va después del if. Sigue el sujeto. Ajá, subject. Ok, sigue el subject. Y después sigue el. El complemento. Y, y, uh, verb, ok, y luego complement, ok, bien, vaya, ahora vamos a hacer, vamos a cambiar esta pregunta, esta yes or no question, por una, por una indirect question, y ahora vamos a ver cómo, cómo la hago usted. Indirect question, ok, ¿cómo la haríamos entonces? ¿Cómo lo haríamos? La Ajá. frase podría ser, could you tell me? Uh, could you tell me? Could you tell me? Uh -huh. If uh -huh. I, I, mm, eh, del, mira cuál es el sujeto de aquí. Sujeto, ah, siempre del mismo. Ajá, sí. Entonces sería um, you. If you, you have, uh -huh, if you have a fever, a fever, okay, fever, fever, okay, fever, fever. Uh -huh, fever, fever. Could you tell me if you have a fever? All right, muy bien. Entonces se fijó, verdad? Lo, se fijó lo que hicimos. Primero uh -huh. va la frase, luego eh, could you tell, could you tell me if Luego sigue if, luego sigue el sujeto. Subject. A subject. Mm -hmm. Then it goes the verb. Verb. And complement. the complement. All right, very good. So that's with yes or no questions. So let's continue with yesterday's, uh, yesterday's, uh, uh, yesterday's examples. All right. Mm -hmm. All right, good. Y, uh -huh. y entonces la frase es esa. Las frases esas Ajá. pueden ser, could you tell me, Ajá. I like, do you know, mm -hmm. I like to know, I like to know, do you know, Ajá. y qué significa wondering, uh, wondering es como cuando se dice me pregunto, ah, entonces sería también una frase de esas. Exacto. I was wondering. Ajá, I was wondering. Y ahí continúa, ¿verdad? Con lo, con lo, que, con lo que vaya. I was wondering mm -hmm. if, por ejemplo. All right. Eh, yeah, those are... Por ejemplo, en una que, que hicimos. I was wondering mm -hmm. what you do. Uh -huh. No le agregué if. Ah, porque, ajá, no muy bien, no agrego if ahí porque usted está utilizando una WH question y el if solo se utiliza en, 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 en preguntas cerradas, en yes or no questions. Ya. Yeah. Uh -huh. Ya, yeah. so, eso, por eso es. ¿Y qué significa weather? Weather, ok, muy bien. Weather, weather, weather es como el condicional sí. Entonces usted utiliza el weather en lugar de utilizar el, el, ese conditional, el, el, el conditional if. O sea, weather en este caso, en todo caso, weather y if, el if. significan lo mismo. ¿Vio me? Weather and if. Significa lo mismo. Por ejemplo, sí. en la pregunta anterior, ahora quiero que me la reformule utilizando weather. En la anterior. Uh -huh. Tendría que decirle... Uh -huh. 
Do you know what weather? No, the, in the, the fever, like it seems the fever. The fever, yes. Mm -hmm. Le pregunté. Sería si entonces. Fever, right? mm -hmm. What? Mm -hmm. Sorry. What? What? Where? What? Where? No, no, no. Le, le, la pregunta que yo le hice es: Do you have a fever? ¿Verdad? Sí. Uh -huh. Vaya, entonces vamos a utilizar if en lugar de uh, weather en lugar de if, o sea, en la misma posición. Pero entonces no inicio con ninguna frase. Claro, ya comenzó. Do you know? Uh -huh. Do you know? Uh -huh. Do you know? Uh, en este caso quizás do you know no es una muy buena porque, porque o sea, le estoy preguntando a usted, ¿verdad? O si usted sabe, es obvio que usted sabe. Entonces, podría utilizar otra como I was wondering or can you tell me. O sea, por lógica, ¿verdad? Mejor, can you tell me. Ajá, porque es como que yo le diga, ¿y usted sabe si tiene fiebre? Pues, obvio, ¿verdad? Es algo tonto, ¿verdad? Sí. Ajá, Ajá. entonces. Can you tell me? Uh, puede. Yeah. Good. You uh -huh. have a fever. Good. Good. That's it. That's it. Very good. Very good. And uh, let's see. I like it. I like it. Whether you have, can you tell me whether you have a fever? That's great. That's great. All right. Now let me ask you. Let me ask you, uh, I'm going to put one more, all right? And uh, this will be in the chat, though. And I want you to make it an indirect, quest, an indirect question. So I will ask you, do you play the guitar? Okay, do you play the guitar? Now make it an indirect question, please. Mm -hmm. I was wondering. Mm -hmm. Yeah. I was wondering whether. Mm -hmm. No, porque el wondering es como el weather. No, 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 no. O no. puedo usar los dos. Yeah, yeah, este. they're not the same. I was wondering Entonces, whether. Mm -hmm. Whether you play the guitar. Yeah. Whether you play the you guitar. Play the yeah, good. That's it. Muy bien. All right. Ahora ya lo está dominando. All right. Y lo recomendable es que una vez ya domina eso, agarre preguntas en cualquier otra otro tiempo verbal en el futuro, en el presente perfecto, y en bla, 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 if we can, y todos los demás, para que vaya afilando eso, la, esa habilidad. Okay. So I guess that would be it. That would be it. Okay. And you continue practicing with other verb phrases or, or with other tenses all right good okay all right good have a good night good night thanks welcome goodbye bye camilla sorry for making you wait Hello. how are you doing okay I'm the last one yeah sorry for sorry for making you wait but we'll make we'll uh we'll make it quick all right Fine. So, uh, do you have a? Uh, do you have any, or would you like to practice any topic in particular today, or, or uh, should I test you? Okay. I, I have a problem with the, uh, when I can use the the questions. Um, Today is, is clear when oh, the right. um, when pray the the pray the the, the in, in direct with the W word. No, mm -hmm. I can use. No problem, right? But I 
yes, but, but yes or that yes, because I'd be confused when I can use uh, the mark and when I use the mark, the question mark. Oh, I see, I see. All right, good. That's a good point. Great. All right, so uh, we're, let's pull up the board. Let's pull up the board. So um, in this case, uh, Camilla, what uh, what happens is this. You can choose different, sorry, let's erase all of this. Okay, uh, it depends on the phrase you choose. All right, so let's break it down. Let's break it down in, in two categories. First, over here, we have uh, the ones that are followed by a question mark. Estas le sigue un question mark. Okay? Mm -hmm. A las que van a ir en la izquierda y a estas frases le va a seguir un period, un punto. Okay? Mm -hmm. Vaya. Mm -hmm. uh, it all depends on the one you choose. So, if you choose phrases that have a, that, that have a, a question structure, you have to use a question mark. For example, can you mm. tell me? Mm -hmm. Can you tell me? Another one, do you know? Mm -hmm. Do you know? All right, otra que tenga a forma de pregunta? Can you remember another that has a... I like to know. No. Mm, esa quizá va en la siguiente. No. Ajá, ese, esa tiene forma de oración, ¿verdad? Porque no va a auxiliar primero. Ah, va bien, ahí va bien. Would. Ok. Uh -huh. Would que. Uh -huh. I don't know. I don't. Don't remember. Um, I don't remember. Okay, no, pero, I don't. that's okay. That's okay. That's it, it's not the point right now. You went blank. But but yeah, look. The point is this. The point is that if you have uh if you have a uh, one of these phrases que tiene estructura de pregunta como can you tell me and do you know las cuales comienzan con un auxiliar usted al final va a utilizar un question mark pero Si tienen forma de oración, como por ejemplo, I'd like to know, o I was wondering, mm -hmm. I was wondering, all right? Si utilizamos estas que tienen o forma de oración, mm -hmm. sujeto y auxiliar y verbo, entonces estas se va a utilizar un period al final. Mm -hmm. Y si tiene forma de, si tiene forma de question, Se utiliza un question mark al final. Ahora vamos a hacer ejemplo de ambas. Ok. All right, good. Vamos a hacer el primero de con question mark. Ok, vamos a recordar una frase con question mark. Primero vamos a poner, eh, primero le voy a poner la pregunta directa y usted va a hacer la indirecta. Ok, direct okay. question. The direct question va a ser, eh, do you have any pets? Do you have mm. any pets? All right, good. Okay. So uh, now let's okay. make the indirect. Yeah, good. Go ahead. Okay. Can you tell me mm -hmm. whether? Yeah. Uh, do you have? Uh, no. Can you tell me whether you have any pets? Okay, whether you have any pets. Yeah, good. Y aquí, ¿qué tipo de frase tengo? ¿Es con question mark o con, con estructura de pregunta o con estructura de... Question. Ajá, question mark. Tengo estructura... A, a question mark. Yes. Ajá, question mm -hmm. mark. ¿Por qué? Vamos con mm -hmm. can you. Es mm -hmm. estructura de question mm -hmm. Okay, good. And uh, let's do another one. Let's do another one. So um, over here with this one, I guess uh, we're gonna we're gonna use another one. Uh, for example, 
Oh, uh, all right. Yes, this one. Do you have a university? All right, let's put it. Yeah, do you? Do you have a university degree? Ok, muy bien. Vaya, ahora vamos a hacer la indirect. Now, uh, please, Camila, use the phrase I was wondering para que practiquemos la otra puntuación. Okay. I was wondering. Mm -hmm. I was I was wondering you have a university degree. Ajá, ¿qué le hizo falta ahí el, antes de? I wonder if you have. Uh, usted en la anterior utilizó weather, pero también ah, puede, uh -huh. puede utilizar weather o ¿qué otra palabra puede utilizar? If. If, ok, if you have any pets. If was... you have a... No. University degree. Ah, Jesus. I, if you have, if you have a university degree. Okay. Y aquí que va punto o question mark. Period. Period. Okay. Yeah, but, uh -huh. mm -hmm. Y por qué utilizamos period y no question mark? Okay. Because the beginning is no question. Uh huh. All right. Yeah. But, but I understand that. Uh -huh. Yeah. It, it depends the the the, fra the complete phrase. You no. Know? Yeah. Exactly. It depends on the introductory mm -hmm. phrase. It depends mm -hmm. on the introduction. Mm -hmm. De eso depende mm -hmm. el tipo de puntuación que usted va va a utilizar. Si va a hacer con period. O si va a ser con, eh, con question mark at the end. It all depends on okay. you. On, on what okay. you choose. Yes, yes. Uh, in, any other question that you, that you would like me to answer? No, the, 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 the structure is the same object and verb in the complement, really? Mm -hmm. Yeah, and yeah. Whatever the, yeah, in the past, in the future, in the, in the present perfect. Yeah, it's the same. Por ejemplo, si vamos a utilizar el futuro, uh, digamos, uh, si utilizamos el futuro, um, voy a hacerle una, una así, eh, en, en forma direct. Will it be rainy tomorrow? Estamos utilizando el futuro. Will it be rainy tomorrow? Una pregunta, ¿verdad? Will it be rainy tomorrow? Y vamos a comenzar con... Usted dígame la frase con la que quiere comenzar. Do you know? Oh, ok. Do you... Sorry. Do you know? Y aquí, ¿qué sigue? Do you know? Do you know? Do you know? Be will rain to get, uh, tomorrow? No. Uh, but que, si, uh, que sigue después de, de la frase? If uh -huh. will be to rain tomorrow. Uh -huh. ¿Y cuál es el sujeto? ¿Cuál if, es el sujeto? Uh -huh. Ajá. If, if it will. I can see the board. The you, can't, you can't see it. Yeah, because, because, um, are you on your phone? I, yes, 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 yes. Oh, yes. Ah, I see. All right. If it will it be rainy tomorrow, so do you know if it will be rain, be rain tomorrow. tomorrow? Yeah. Oh, okay. okay. Mm -hmm. Good. So, yeah, it's, it's it. Uh -huh. uh, it's, it. It's really be. Uh -huh. if it, and the bird is B. Exactly. Mm -hmm. Cuando it mm -hmm. se refiere al, 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 al tiempo, el clima, 
item to the weather it refers mm -hmm. to the weather mm -hmm. Mm -hmm. yes yeah and when I, when I use I was wondering I confused it because uh, wondering is the the going to or ah oh, not necessarily not necessarily Okay, no. I was wondering, okay. es solo la frase introductoria y esto okay. no va a cambiar la forma de su pregunta. Ok. Solo es la frase para introducirla. Uh -huh. no, no interfiere en el verbo. O sea, no, no. tienen que poner el verbo en... Uh -huh. Ajá, no, no cambia nada. No cambia nada, solo es la frase introductoria. O sea, esto lo podría completar con el presente perfecto, con la que fuera. Ok. Uh -huh. Ya, yeah. good. Okay. Well, Okay. I guess we are we are done. All right. So yeah. thank you for waiting, Camila. I appreciate your patience. All right. I'll see you tomorrow. No, I'll see you tomorrow, Peter. Thank for you. All right. You, you help. All right. Anytime. Have a good night. See you tomorrow. All right. See you tomorrow. Goodbye.